mamangu alivyokufa ndo mabibi yangu akawa ananisaidia ndo nikaja kupata hilo tatizo ni mtoto wa miaka 14 aliyekuwa akisoma darasa la sita katika shule moja wapo hapa mkoa ni Iringa. Mtoto ninaimpatia jina Faraja na Faraja anaeleza namna alivyofanyiwa ukatili wa kubakwa na mwanaume wa zaidi ya miaka sitini na kupatiwa ujauzito. Siku ya Jumamosi alikuja alikuwa na kunywa pale kwa mama Amina. Alikuwa na kunywa kwa mama Amina akaja pale nyumbani akakuta bibi ayuko ndo akanikamata Alivyo nikamata kanipeleka kule nyuma kwenye manyasi. Tukio hili ni miongoni mwa visa vya kuogofya ambavyo huacha simanzi na kovu lisilofutika katika jamii. Nasikitika sana kwa mtoto ambaye mwenye miaka 14 kwenda kulala na mwanamume mwenye miaka sitini ambaye anaitwa Kiteli Singaile. Kwa kweli nazungumza na Ali hata kulia. Mwenyezi Mungu naomba nisaidie. Nasikitika sana serikali yangu munisaidie mwanangu nifanyeje? Ye, Mungu wewe. Naomba msaada jamani. Ongezeko la matukio ya ubakaji na ulawiti yanadaiwa ni kama laana baada ya binadamu kukengeuka na kufanya uovu dhidi ya binadamu wenzie. Tunaona dunia na watu wanaacha msimamo wa kumpenda Mungu. Haijalishi wapo kanisani ama wako nje ya kanisa lakini watu wanaacha kumpenda Mungu wanapenda mambo mengine. Jambo hili ndio linapelekea maovu yote haya kutokea. Mkumbo wa matukio ya ubakaji na ulawiti umekuwa ukitajwa kwa husisha hata baadhi ya viongozi wa dini. Jambo linaloiacha jamii njia panda, maswali yakiwa ni nini kimetokea kwa binadamu wa sasa? Kwanza kwa kiongozi wa dini kujihusisha na vitendo vya ukatili wa watoto. Kwanza ni kujidhalilisha yeye mwenyewe lakini anakuwa amesha ondoka katika katika maadili ya ya ya, ya kidini kwa sababu viongozi wa dini ndio wanatakiwa kuwa mstari wa mbele kukemea haya. Kanisa la Molovia ni Tanzania Jimbo la Kusini Magharibi linaona jambo hili linapaswa kukemewa kwa sauti kuu. Tukimjua Mwenyezi Mungu tukimwogopa basi haina maana ya kwamba dhambi lazima zitatulia lakini tusipomwogopa Mungu basi ndio tatizo lake. Lakini heri watu wote wapate kutubu, wapate kumwogopa Mungu na ndipo hayo mambo tutafanikiwa kuishi kwa amani na matendo yatakuwa mazuri. Haya yote yamezungumzwa katika uzinduzi wa kanisa la Molovia ni Tanzania Jimbo la Kusini Magharibi, kanisa lililopo Gangilonga Manispaa ya Iringa ambapo askofu Alenikisa Cheyo anatoa wito kwa jamii hasa katika malezi. Kukomesha matendo ya ukatili kwa mfano ubakaji lazima jamii nzima ihusike. Kwa maana ya kwamba malezi katika familia yana tunawalea watoto namna gani. Ukimfanyia mtoto ukatili ujue na yeye kule mbele atatenda ukatili. Wengi ukiwafuatia wanaofanya matukio ya kikatili, ubakaji, ukiangalia nyuma walikotokea. Malezi yalipinda mahali fulani, hayakwenda sawa sawa. Siku ya pili alikuja ilikuwa siku anafanya mtihani darasa la 4. Ndio, tena akanikamata tena siku ya pili. Akaniambia usije kumwambia mtu, ukija kumwambia mtu nitakuua. Oliver Moto Star TV, Iringa. Bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere. Kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote. Wa